வெல்கம் டு பாலாஜி அகாடமி டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸினுடைய பார்ட் த்ரீ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் சார் அப்படின்னு சொன்னால் பார்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒனில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்ட்ரோடக்ஷன் அதாவது ஃப்ரேஸு கிளாஸஸ் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் பார்ட் டூவில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் டேபிள் அப்படின்னு கொடுத்தோம்ல இந்த டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அஞ்சு மாடல் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய மாடலை நம்ம இந்த இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாங்களா பாருங்கள் சிக்ஸ்த் மாடல் சிக்ஸ்த் மாடலில் என்ன இருக்கு பாருங்க இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் நாட் இன்கேஸ் ஆஃப் நாட் லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப்னு இருக்கும் நாட் இருக்காது இன்கேஸ் ஆஃப்னு பார்த்தோம் நாட் இருக்காது அது வந்து என்னன்னு சொன்னால் கண்டிஷனல் கிளாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படியே பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் நீங்கள் வேணும்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கடைசி அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் இன்கேஸ் ஆஃப் கண்டிஷனல் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் சரிங்களா இதை வந்து என்னென்னு சொன்னால் கண்டிஷனல் கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ இதில் இன்னொரு டைப் பார்க்க போகிறோம் இஃப் கிளாஸ் இஃப் இருந்ததுனாவே அது என்ன தான் கண்டிஷனல் கிளாஸ் இந்த கண்டிஷனல் கிளாஸில் இப்போ ஆறாவது இன்னொரு மாடல் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னால் இதுவும் என்ன தான் கண்டிஷனல் கிளாஸ் கண்டிஷனல் கிளாஸ்னால் என்ன அர்த்தம் இஃப் கிளாஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இஃப் கிளாஸ் அப்படின்னாவே இஃப் தானே இருக்கணும் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அன்லெஸ் இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கண்டிஷனல் கிளாஸில் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் நாட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது இன்னொரு மாடல் அந்த மாடலுக்கு என்ன சார் வேர்டு பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னா அன்லெஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு பயன்படுத்துவோம் அன்லெஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா இஃப் நாட் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் நாட் ஆர் அன்லெஸ் இது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்க்கான கீவேர்டு இங்க பாருங்க மஸ்ட் ஆர் சுட் ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று பயன்படுத்தணும் அதற்கு அடுத்ததாக என்ன தெரியுமா கீவேர்டு பயன்படுத்தணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் கண்டிஷனல் கிளாஸ் ஆர் ஆர் எல்ஸ் அதர்வைஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுனாவே அது கண்டிஷனல் கிளாஸில் ரெண்டாவது மாடலில் ரெண்டாவது மாடலுக்கான காம்பவுண்டு கீவேர்டு அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க ஒன்று ஆர் இருக்கலாம் அல்லது ஆர் எல்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆர் எல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கலாம் அல்லது அதர்வைஸ்னு இருக்கலாம் சரிங்களா இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் யூஆர் நாட் ஒர்க்கிங் வெரி ஹார்டு அப்படின்னு வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்னு அர்த்தம் நாட் அப்படின்னு வந்துருச்சுனாவே என்ன அர்த்தம் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா என்ன பண்ணும் அன்லெஸ் யூஸ் பண்ணும் அன்லெஸ்க்கு என்ன சார் அர்த்தம் இஃப் நாட் அப்படின்னு அர்த்தம் அன்லெஸ் யூ ஒர்க் ஹார்டு அல்லனா அப்படி இல்லைனா இஃப் யூ டு நாட் ஒர்க் ஹார்டு அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ரெண்டுக்கும் உண்டானது இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இஃப் நாட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பதிலாக அன்லஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு பயன்படுத்தலாம் ஓகே இது கண்டிஷனல் கிளாஸில் ரெண்டாவது மாடல் அடுத்து போயிடலாங்களா செவன்த் மாடல் டோட்டலாக பார்க்க போயிடுவோம் பாருங்கள் டூ டூ மாடல்னு சொல்லுவாங்க டூ டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டூ டூ அப்படிங்கிறது என்ன சார் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுவோம்மா the sum is too difficult for me to understand parunga inga oru 2 payanpaduthirukama inga oru 2 payanpaduthirukama இதற்கு என்ன சார் மீனிங் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் பாருங்க த சம் இஸ் டூ டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த சம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு புரிஞ்சு கொள்ள முடியல எனக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் சிரமமானதாக இருக்கிறது டூ அண்ட் டூ இப்படி ஒரு மாடல் சொல்லுவாங்க டூ டூ மாடல் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா இப்படி வந்துச்சுன்னா இதற்கான காம்ப்ளெக்ஸ் கீவேர்டு என்ன சார் அப்படின்னா சோ 
இந்த டூ இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஷோ போடணும் அடுத்து காம்ப்ளெக்ஸ்க்கான கீவேர்டு தட்டு இந்த டூ இருக்க வேண்டிய இடத்துல டூ போடணும் தட்டு போடணும் இந்த டூ இருக்க வேண்டிய இடத்துல தட்டு போடணும் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருவோமா அப்படியே ஏற்கனவே கொடுத்தது தான் த சம் இஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் டூ டிஃபிகல்ட்னு சொன்னல ஸோ டிஃபிகல்ட் தட் ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன தெரியுமா ஒரு கான்செப்ட் இந்த ஐங்கிற வார்த்தை த சம் இஸ் டூ டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீன்னு இருந்துச்சு பாருங்க அந்த ஃபார் மீ ஐன்னு மாத்தணும் கேனாட் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க இங்க இஸ் வந்ததுனால கேனாட் போடணும் அப்படி இல்லைன்னா வாஸ் அப்படின்னு இருந்தா குட் நாட் அப்படின்னு போடணும் இப்ப சோ தட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கமா இந்த இடத்துல பாருங்க டூ இருந்த இடத்துல சோவும் இந்த டூ இருந்த இடத்துல தட்டும் போட்டிருக்கோம் த சம் இஸ் டூ டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ இங்க ஐயா மாறிடுச்சு டூ அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக தட்டு போட்டோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்கும் கேனாட் அப்படிங்கிறது ஆட் பண்ணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க சரிங்களா இப்போ இது நம்ம மேலும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது அப்படியே வாங்க காம்பவுண்ட் கீபேர்டு இந்த ஷோ இருக்க வேண்டிய இடத்துல வெரி அப்படின்னும் இந்த தட் இருக்க வேண்டிய இடத்துல அன்சோ அப்படின்னும் இருக்க வேண்டும் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுங்க இந்த டூ இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஷோ இந்த டூ இருக்க வேண்டிய இடத்துல தட்டு இந்த ஷோ இருக்க வேண்டிய இடத்துல வெரி அந்த தட் இருக்க வேண்டிய இடத்துல அன்சோ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸு அது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸு இது சிம்பிள் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அடுத்து போகலாங்களா செவன்த் டைப்பு சாரி எயித்து டைப்பு டூ இன் ஆர்டர் டு ஸோ ஆஸ் டு அப்படின்னு இருக்கு இது சிம்பிள் சென்டென்ஸுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய கீவேர்டு இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தோம் பாருங்க டூ டூன்னு பார்த்தோமா இந்த டூக்கு அடுத்ததாக என்ன இருக்கும் ஒரு வெர்பு இருக்கும் அது மாதிரி தான் இது டூ அல்லது இன்னாடர் டூ அல்லது ஸோ ஆஸ் டூன் இருக்கும் அதற்கு அப்புறம் ஒரு வெர்பு இருக்கும் சரியா இப்போ இந்த டூ டூ மாடலுக்கு என்ன பார்த்தோம் ஸோ தட் அப்படிங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் கீவேர்டு பார்த்தோமா இங்கே பாருங்க இங்கேயும் ஸோ தட் அப்படின்னு இருக்கு அதில் கேனாட் அப்படின்னு பயன்படுத்தணும் இங்கே கேன் அல்லது குட் அப்படின்னு பயன்படுத்தணும் அதில் நெகட்டிவ் பயன்படுத்தணும் இதில் பாசிட்டிவ் பயன்படுத்தணும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு சரி இந்த டூ டூ மாடலில் என்ன சார் யூஸ் பண்ணோம் காம்பவுண்டு கீவேர்டு வெரி அன்சோ அப்படின்னு பயன்படுத்தணுமா அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி போய் பாருங்க தெரியும் இதுக்கு என்ன சார் பயன்படுத்தணும் ஸோ தட்டு யூஸ் பண்ணோமா இங்கே பாருங்க வெரி அன்சோ இந்த டாட்லாம் தேவையில்லை இந்த இடத்துல வர தேவையில்லை வெரி அன்சோ அப்படின்னு இருக்கணும் பயன்படுத்திட்டோமா பாருங்க எஸ் திஸ் இஸ் ரைட் அடுத்தது இந்த மாடல் பார்த்தாச்சு இதுக்கும் முன்னாடி இருந்ததுக்கும் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் தான் அதில் வந்து டூ டூ இருக்கும் ஸோ தட் போட்டிருப்போம் வெரி அன்சோன்னு போட்டிருப்போம் ரெண்டு இடத்துல போட்டிருப்போம் இந்த இடத்துல டூன்னு ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் டூங்கிறது இருக்காது அது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸு இது பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷனு டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ தட் போட்டுட்டு அதில் கேனாட் இருக்கும் இதில் கேன் அல்லது குட் அப்படின்னு போடணும் பாசிட்டிவாக போட்டணும் கேனாட் அல்லது குட் நாட் அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி மாடல் கேன் ஆர் குட் அப்படிங்கிறது இந்த மாடல் அடுத்து பாருங்க வெரி அன்சோ அப்படின்னு இருக்கணும் அதுலேயும் கேன் ஆர் குட் அப்படிங்கிற வார்த்தை வரணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க ஓகே அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து என்னது நைன்த் மாடல் பார்க்கலாம் மஸ்ட் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கு இது ஒரு டைப்பு காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னாவே பாருங்க ஸோ தட் இங்க இருக்கிற கேன் கேன் மஸ்ட் அப்படிங்கிறது பிரசன்ட்ல வந்ததுனால கேன் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மஸ்ட் டூ இதுவும் டூ இதுவும் டூ ஸோ தட் இதுவும் ஸோ தட் இதுவும் ஸோ தட் பார்த்துங்க எல்லாத்தையும் பாருங்கள் ஈவனாக இருக்கும் கேன் அப்படின்னு இருக்கு கேன் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ இந்த மாடலுக்கு இங்கே என்ன பண்ணோம் வெரி அன்சோ அப்படின்னு பயன்படுத்தணுமா இதில் தென் ஒன்லி அப்படின்னு பயன்படுத்தணும் அல்லது ஆர் எல்ஸ் கேனாட் அப்படின்னு பயன்படுத்தணும் கேன் அப்படின்னு பயன்படுத்தும் தென் ஓன்லி கேன் அல்லது ஆர் எல்ஸ் கேனாட் அப்படின்னு பயன்படுத்தணும் சரிங்களா அடுத்து போலமா டென்த் மாடல் சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வேர்பு பிளஸ் டூ பிளஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டூக்கு அடுத்ததாக ஏதோ வெர்பு தான் வரும் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்ஃபினிட்டிவ்னா வேர்பு அப்படின்னு அர்த்தம் 
சப்ஜெக்ட் வேர்பு டூ போட்டு இந்த இடத்துல வேற ஒரு வேர்பு வரும் அப்படின்னா அந்த இடத்த பிரித்து இன்னொரு சென்டென்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடணும்னு அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்பம் இந்த இடத்துல வந்துடும் இந்த டூ இருக்குல்ல ஏற்கனவே டூ டூன்னு பார்த்தோமா அப்போ என்ன பார்த்தோம் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்னா சோ தட் அப்படின்னு பார்த்தோம் காம்பவுண்ட் சென்டென்னா அன் வெரி அன் சோ அப்படின்னு பார்த்தோமா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த டூ இருக்கிற இடத்துல டட் போட்டிருக்காங்க சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வில் ஆர் வுட் ப்ளஸ் வேர்ப் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு சென்டென்ஸ் வந்துடும் சரிங்களா இது வந்து என்னது டென்த் மாடல் இதே பாருங்களேன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வில் அப்படின்னு இருக்குல்ல இந்த சென்டென்ஸ் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு பாருங்க இதை வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா இங்க கொண்டு வந்துருவாங்க இந்த கீவேர்டு இருக்கு பாருங்க அது அண்ட் அப்படின்னு போட்டுருவாங்க இந்த பாட் இருக்கு பாருங்க இட் இஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க இது ஒரு விதமான எக்ஸ்பிரஷன் இது பின்னாடி இருக்கிறத முன்னாடியும் தட்டுக்கு பதிலாக அண்டும் இங்கே சப்ஜெக்ட் இருக்கு பாருங்கள் இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்ப் இருக்கிறத அதில் இட் ஈஸ்னு போட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு போயிடுவாங்க அது நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும் அடுத்தது பார்க்கலாம் நைன்த்து மாடல் பார்ப்போம் இந்த நைன்த்து மாடல் ரொம்ப முக்கியம் சாரி லெவன்த்து மாடல் ரொம்ப முக்கியம் என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்னா என்னது எஸ்விஓ பேட்டர்னில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸு அந்த சென்டென்ஸை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பிரிக்கணும் எப்படி சார் பிரிக்கலாம் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட்டு ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்னு இந்த இடத்துல ஒரு கிளாஸ் ஒரு அடிஷ்னலாக இன்னொரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணுவோம் அப்படி ரெண்டு சென்டென்ஸாக மாறும் இது என்ன சார் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொன்னால் ரிலேட்டிவ் இந்த ப்ரொனவுன் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்துருந்தால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் அப்படின்னா ஆட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸு கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப ஈஸி தான் டஃப்பான விஷயம் இல்லை இது எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் அடுத்து பாருங்கள் எஸ்விஓ அப்படிங்கிறது இது இங்கே இருக்கிறது இருக்கும் அண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனுக்கு பதிலாக பயன்படுத்துவோம் இட் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல கிளாஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதை இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிடுவோம் சரியா இதுதான் கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சிங்க அடுத்து நம்ம இதற்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் இந்த இது அடுத்த மாடல் போகலாமா இப்போ லெவன்த்து மாடல் வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோமா டுவெல்த்து மாடல் என்னென்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் எஸ்விஓ அல்லது எஸ்விசி அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கும் இது எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் மேலே ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் பார்த்தோமா இதுலேயும் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் தான் அதனால் ஹூ விச் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் வேறு ஏதாச்சும் கூட இருக்கலாம் இதில் ஹூ விச் அப்படின்னு இருக்கும் அடுத்தது இதற்கு அடுத்ததாக இந்த சப்ஜெக்டுக்கு இந்த இடத்துல எஸ்விஓ வந்திருக்கோம் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சென்டென்ஸ் வரும் ஒரு கிளாஸ் வரும் பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வந்திருக்கோம் இவ்வப் வந்து இங்கே வரும் ஒன்று எஸ்விஓவாக இருந்தால் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வரணும் எஸ்விசியாக இருந்ததுன்னா சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு வரணும் இந்த இடத்துல ஹூ அல்லது விச் அப்படின்னு போட்டு ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணிடுவாங்க இதுவும் முக்கியம் தான் இது ரெண்டு மாடலுமே என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ரெண்டுமே என்ன சார் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்னு பயன்படுத்தக்கூடிய மாடல் அப்படின்னு அர்த்தம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துங்க கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கேள்வி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய பார்க்கில் இருந்து கேள்வி வருமா அப்படின்னா வரதுக்கு வாய்ப்பில்லை கஷ்டமான பார்க்கில் இருந்து தான் கேள்வி கொடுப்பாங்க அப்போ இப்படி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துங்க சரி இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இங்கேயும் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அதற்கு என்ன கீவேர்டு பயன்படுத்தினாங்க அண்ட் அப்படின்னு பயன்படுத்தினாங்க இங்கேயும் என்ன கீவேர்டு பயன்படுத்தியிருக்காங்க பாருங்கள் ஏன் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் அண்ட் அப்படின்னு பயன்படுத்தியிருக்கோம் இந்த கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ இருக்குல்ல இந்த சென்டென்ஸை தூக்கிட்டு போய் என்ன செஞ்சுருவாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல போட்டுருவாங்க அதுதான் கிளாஸ் ஒன்று இந்த ஹூ விச் யூஸ் பண்ண சப்ஜெக்ட் கிளாஸ்ன்னு இருக்கு பாருங்க இது கிளாஸ் டூவாக போட்டுருவாங்க அல்லது இதை முன்னாடி போட்டு அதை பின்னாடி போடுவாங்க எப்படியோ ஒன்று ஆனால் மீனிங் ஃபுல்லாக சென்டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் ஆயிட்டு சரிங்களா இதை பிரிச்சுருவாங்க ரெண்டு ரெண்டு சென்டென்ஸாக பிரித்து அண்டுன்னு கொடுத்துருவாங்க இதில் ஒரே சென்டென்ஸாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் இது ஒரு கிளாஸ்
அன்சோ அப்படின்னு இருக்கும் இதுதான் கீவேர்டு ஃபார் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஆஸ் ரீசன் ஃபார்னாவே எதை ரெஃபர் பண்ணும் ரீசன் டூ டு மாடலா இந்த அஸ் அப்படிங்கிறது அதனாலுங்கிற மீனிங் கொடுக்குமா அதன் காரணத்தினால் இந்த அன்சோ அப்படின்னாலும் என்னதான் அதனால் அப்படிங்கிற மீனிங் கொடுக்குமா ஸோ இது வந்து என்னது ரீசன் அண்ட் ரிசல்ட்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்டு அதுல இருந்து லைட்டா மாறுபட்டது அப்படிங்கறத பாத்துங்க அடுத்தது ஃபோர்டீன்த் மாடல் ரொம்ப முக்கியமான மாடல் பட் ஃபார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு பாருங்க ரொம்பவும் முக்கியம் இதுவும் என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிஷனல் கிளாஸ் மாடல் கண்டிஷனல் கிளாஸ் அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் இஃப் கிளாஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் பட் ஃபார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு பாருங்க கண்டிஷனல் கிளாஸ்ல தேர்ட் டைப் ரெஃபர் பண்ணும் தேர்ட் டைப் அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் இஃப் had plus v3 would have plus v3 இதா ரூல் थर्ड டைப் கண்டிஷனல் கிளாஸ் நாம ஏற்கனவே நடத்திருக்கோம் அந்த வீடியோ போய் பாத்துருங்க had plus v3 would have plus v3 ன்னு இருக்குமா இந்த பட் ஃபார் அப்படினு வந்துச்சுனா இந்த மாடலுக்கு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் थर्ड டைப்புக்கு If you use பண்ணி had plus v3 அப்படினு போட்டோம்னா இதுல பாருங்க நெகட்டிவ்ல கொடுத்திருக்கு had not அப்படிங்கிறது பட் ஃபார் னு வந்ததுனாவே had not அப்படினு அர்த்தம் if not அப்படினு அர்த்தம் அப்படினா பாருங்க இது எத்தனை டைப் थर्ड டைப் சரியா இப்போ இந்த இது பாருங்க இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் அப்படினு போட்டு v2 ஆர் சப்ஜெக்ட் would have plus would not have அப்படினு வரும் அதாவது சப்ஜெக்ட் plus v2 பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லலாம் வரலாம் அல்லது சப்ஜெக்ட் அல்லது உட் ஹாவ் உட் நாட் ஹாவ் அப்படின்னு வரலாம் அப்படிங்கிறத பாத்துங்க இதுல எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் அடுத்தது பாருங்க பிப்டீன்த் மாடல் பிசைட்ஸ் பீயிங் அடிஷன் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல பிசைட்ஸ் அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் இன் அடிஷன் டூ அப்படின்னு அர்த்தம் பிசைட்ஸ் அப்படின்னு வரலாம் இல்லைன்னா பீயிங்னு வரலாம் அதாவது பி ஃபார்ம் வேர்பா இருந்ததுன்னா பீயிங் அல்ல வேற வேற வேர்பா இருந்ததுன்னா வேர்போட ஐஎன்ஜி சேர்ந்து வரும் பிசைட்ஸ் இன் அடிஷன் டு எப்படி சார் இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ அப்படின்னு இருக்கணும் அண்ட் வரும் அப்படி இல்லைன்னா ஆஸ் வெல் அஸ் அப்படிங்கிறது வரும் காம்பவுண்டுக்கு காம்ப்ளெக்ஸுக்கு நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ காம்பவுண்டுக்கு அண்டு அல்லது ஆஸ் வெல் அஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு பயன்படுத்துவோம் எதற்கு பிசைட்ஸ் அப்படிங்கிறது நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ அப்படின்னு இருக்குல்ல இதை நல்லா தெளிவாக வச்சுங்க கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து பாருங்க அசர்டிவ் ஆர் இம்பரட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சென்டென்ஸ் அப்படின்றோம் இம்பரட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன இருக்கும் ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்பு ப்ளஸ் ரிலேட்டிவ் அப்ஜெக்ட் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி வரும் அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் அல்லது வேர்ப் அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் வேர்பு இந்த இடத்துல ஒரு சென்டென்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு சென்டென்ஸ் ரிலேட்டிவ் அப்ஜெக்ட் கொண்டு அப்ஜெக்டிவ் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஒரு டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் சரிங்களா ஓகே டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொத்தமாக எத்தனை மாடல் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ்டீன் மாடல்ஸுக்கான ரூல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நல்லா தெளிவாக பார்த்து வச்சிங்க ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் எதில் இருந்து வேணும்னாலும் கேள்வி கேட்கறதுக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பி வெரி கேர்ஃபுல் இந்த வீடியோவை மண்டு மீண்டும் ரீப்ளை பண்ணி அப்படியே ஒன்று ஒன்றா இந்த டேபிளை எடுத்து நீங்கள் நோட்டில் நோட் பண்ணி வச்சு படிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பார்ட்டில் இருந்து கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு எக்காரணம் கொண்டும் நீங்கள் ஆன்சர் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு உறுதியாக சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோவை கன்க்ளூட் பண்ணிக்குவோம் இது பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்